metal and steel. Kadalasan, ang metal and steel ay kinoconsider natin parehas or isa. Pero alam nyo ba na ito ay magkaiba? Metal ay natural na nakikita sa Earth at namiminas iba't ibang parte ng mundo. Ang steel ay alloy ng iron na may control na amount ng carbon. Ang alloy ay minimis pag-combine ng two or more elements para mabuo ang materialis. Take note na ang steel ay variant ng metal. So, pasimplein natin. Ang metal ay natural na element. Then, ang steel ay kailangan may pag-combine din ka ng elements para mabuo ito. Ngunit sa video na to is hindi tayo magpo-focus sa metal and steel composition ngunit magpo-focus tayo sa take-off or estimate ng quantity ng steel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga plus engineer Kevin Austria, isang licensed civil engineer na ngayon ay naka-base dito sa Singapore. So let's start! May iba't ibang klase ng steel structure na ginagamit at commercially available. Ilan sa mga to ay RHS or Rectangular Hollow Section SHS or Square Hollow Section CHS or Circular Hollow Section Angle T-Section Wide Flange Steel Plate Flat Bar channel, at marami pang iba. Ito yung plano na gagamitin natin for take-off. I recommend na iscan nyo yung buong file prior to take-off. Para kahit pa paano, may idea na kayo sa mga laman nito. Take note, ang kinukuha sa pag-take-off ng steel structure ay total weight at hindi kung ilan ang bilang nito. Ito ang formula na kailangan natin sundan. Weight of steel structure is equals to length or ang haba ng section times unit weight of section or yung bigat nito times number of section or kung ilan ito Okay, sample. Kuha tayo ng one beam section sa plano natin. Then, mapapansin nyo din sa plano na to na nakalagay na yung schedule ng steel structure. Gamitin natin ito. SG1 is equal to 4.566 meters which is length times 32.9 kg per meter, which is yung unit weight na given sa schedule ng steel beam, times 6, meaning may anim na SG1 na ganitong length. So, calculate natin, equals to 901.328 kg. So, para sa mga iba pang steel structure, i-repeat nyo lang yung step na to. Para makuha yung total weight, for the whole steel structure natin. So, para dito sa plano na to, binigay yung unit weight ng steel structure natin. So, tanong, paano kung di given yung unit weight ng section sa plano? So, may tatlong ways tayo para makuha to. Una, may mga chart na pwede nyo makita ang weight ng section na hinahanap nyo, na gaya ng nakikita nyo sa screen. So, from here, may kita nyo is W10 by 22. Ito yung properties niya. Sa chart na ito, ang depth is 10, then ang weight is 22. Then ito yung weight as per chart, which is halos pareha sa given sa schedule sa plano natin. Mangalawa, by conversion ng unit. Kunin natin na example ulit yung SG1 na may section na W10 by 22. Ang 10 sa W10 is ang nominal height or depth ng section. Then, ang 22 is ang unit weight ng section. Ang unit nito is 22 pounds per feet. From dito, alam mo na ang unit weight is 22 pounds per feet. At kailangan na lang i-convert nito into metric, which is kilogram per meter. So, 22 pounds per feet times, alam naman natin na ang 1 kilogram ay equal to 2.2 pounds times 1 meter, which is equal to 3.28 feet. So, calculate natin. Ang sagot is 32.8 kg per meter. Pangatlo, by unit weight ng steel. Ang unit weight ng steel is 7.85 kg per mm by meter squared or 0.7293 kg per mm by feet squared 
From dito is makukuha din natin ang unit weight ng steel section. Para makuha ang unit weight ng steel section, kailangan lang i-times ang unit weight ng steel sa area ng section. So example ulit, gamitin natin ang W10 by 22. Gamitin natin ang formula na unit weight ng steel times area ng section, which is wide flange for this example. 7.85 para sa unit weight ng steel times area ng wide flange for this example. Para makuha ito is base times thickness of flange times 2 para sa taas at sa baba na flange plus height minus thickness of flange times 2 ulit para sa taas at baba tapos times natin ang sagot sa thickness of web. So calculate, it is equals to 0 0.03237 kg per mm. Take note na ang kailangan natin is kg per meter na unit. So, times 1,000 para maging meter, which is equals to 32.37 kg per meter. Which is, kung mapapansin nyo, malapit din sa given na schedule. So, tapos na ba? Siyempre, di pa. May mga connection details pa tayo na dapat i-consider. So, from this plan, halimbawa, kunin natin yung detail 5. Kailangan natin bilangin ilang bolts, nuts, washers, and plate ang kailangan ilagay. Make sure na mamabilang mo lahat. For detail 5, nakalagay dito ang diameter is 16A325 HSB. Merong 32 for top, then meron pa sa bottom, i-times 2 lang natin which is equals to 64. Next is sa section A naman tayo. 12 pieces plus sa section B na 10 pieces ng diameter 16A325 HSB. Total ng 22 pieces. Since same diameter and properties yung nauna nating bolts na kinumpute, pag adin na lang natin, 64 pieces plus 22 pieces, which is equals to 86 pieces. For every 1 bolt, may 1 nut, then 2 washers. Bale, may 2 washers per 1 bolt, so 86 times 2, equals to 172 pieces. Tapos may isang nut per bolt, so kopyahin na lang natin. 86 pieces din yung nuts natin. So, tapos na ba? Siyempre, di pa. May 9mm plates pa na kailangan i-consider. Iscan natin yung plano para makita natin yung location ng plate na i-install. Meron dito sa taas at baba. Then, meron din sa part na to. Kailangan din natin makuha ang total weight nito. Isa-isayin natin. Gagamit tayo ng mga name na PL1, PL2, PL3, at PL4. Since mapapansin nyo na may mga iba't ibang dimension ng mga plates sa plano. Unahin natin ang PL1. PL1 is equals to 305mm na length times unit weight. Since di given ang unit weight, gamitin natin ang formula na nabanggit ko kanina. 7.85kg per mm by meter squared, which is ang unit weight ng steel, times natin sa area of section, which for plate is rectangle. 7.85 times 0 0.120 meter times 0 0.009 meter times 2 since dalawa for top, then dalawa ulit since 2 for bottom. Then calculate natin. Take note of the units para hindi kayo malito. Next is PL2. Same process tayo. 305mm times 7.85 times 0 0.170 meter times 0 0.009 meter times 2 ulit for top. And then times 2 for bottom. Then times 3 ulit since may tatlong plates tayo na ganito ang dimensions. Next, PL3. Same ulit. 165mm times 7.85 times 0 0.120 meter times 0 0.009 meter times 2 since front and back. Next, PL4. 165mm times 7.85 times 0 0.170 meter times 0 0.009 meter times 2 ulit since front and back. Then times 3 since tatlong plates ang may parehas na size na ganito. Once makakalculate na natin lahat, i-total natin ang total weight. Total weight equals to PL1 plus PL2 plus PL3 plus PL4, which is equals to 68.99 kg. Ito ang total weight natin for the plates of detail 5. I-summarize natin yung for detail 5. Kumuha ko ng table para madali natin ma-summarize. Sa first column, nakalike kung anong detail number. Then sa next is yung time sync. Meaning, sa buong plan, ilang connection ba ang gagamit ng detail na to? For detail 5, chinek ko yung plan. Isa lang. Then, andyan yung mga vials na tinake off natin for connection details. 
since isa lang connection na gagamit ng TTL5 times 1 lang natin. Is natin lahat ng na-discuss ko. Una, weight ang tinitake off sa pagkuha ng steel structure. Ang formula na gagamitin is length times unit weight of steel section times n or yung quantity ng steel section. Pangalawa, kapag hindi given ang unit weight ng steel section, ay may three ways tayo para makuha ito. Una, sa paghanap sa properties chart ng steel section. Pangalawa, kung wide flange ang given, ay may kita ng unit weight nito sa pangalan. Halimbawa, sa W10 by 22. Ang 10 ay ang depth, and ang 22 isang unit weight. Take note na ang unit weight na ito is on pounds per foot. Pangatlo, I-multiply ang unit weight ng steel which is 7.85 kg per mm by meter squared or 0.7.293 kg per mm by feet squared sa area ng steel section para makuha ang unit weight ng steel section. Pangatlo, huwag na huwag kalimutan at tandaan na kailangan din bilangin ang mga quantity ng connection details ng steel structure. Tingnan ang details na to upang walang makaligtaan. So yan, na-share ko na sa inyo yung iba't ibang steel section na available sa market. So pati yung pag-take off ng quantity nito, is nasabi ko na din. So, so take note lang na yung tinuro ko sa inyong way ng pag-take off is according to my experience. So kung may ibang way kayo na alam para mapadali, go lang. Kasi dito tayo natututo sa pagtatry at pag-discover. So bali, uh, recommend ko lang din tong channel na to, si Daily Dose of Construction by Engineer Andro. So, lalagay ko na din lang yung link sa description. So, please like, share, comment, and subscribe din sa channel niya. So, supportahan din natin. Madami din tayo matututunan dito. So, hanggang dito na lang muna. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.